Oui, euh, alors, euh, la, la, somme, la somme de théologie euh, est un manuel. Hein. Saint Thomas, euh, c'est un gros manuel, évidemment, par rapport... Mais euh, Saint Thomas a, a voulu euh, remplacer, euh, remplacer ou aider euh, euh, à étudier avec, avec ce, ce manuel euh, ce qu'on utilisait, c'est-à-dire les sentences. Alors, les sentences de Pierre Lombard... Euh, J'allais dire, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Euh, ça, c'est ça, ça, euh, ça, un livre très utile où il y, y a beaucoup de choses, mais d'abord, il y a très peu de pensées. Euh, enfin, surtout, de, de, on colle ensemble des, des, des textes. Et puis, et, et puis c'est euh, souvent euh, très, euh, fait de manière très, un peu aléatoire. Euh, euh, tout à coup, au milieu, au milieu de son discours, sur le, sur le Christ, et quand il se demande si le Christ avait la foi, etc., il, il s'aperçoit qu'il n'a pas parlé des vertus. Et alors, il y a, je ne sais plus combien de, de distinctions, au bon, moins une vingtaine de distinctions sur les vertus, puis alors après, on oublie qu'on parlait quoi, enfin bon, alors il reprend, bon. Et, et donc, donc c'est... Et puis, il y a tout un tas de... Et puis, alors, saint Thomas dit que c'est pas, pas, pas bien organisé, qu'il y a tout un tas de questions inutiles, ou aux personnes Enfin, voilà. Et donc, il, a, il explique très bien, non, au début de la Somme, qu'il a voulu faire euh, pour, les, pour les commençants, pour ceux qui commencent la théologie. Euh, alors, évidemment, en disant ça va être déjà pas mal, puis c'était capable de lire bien la Somme, mais quoi, enfin bon, euh, à l'époque. Euh, et un, un, manu, un manuel qui, qui, qui renferme l'essentiel de la Sacra Doctrina, comme il dit. Euh, alors le manuel se, se compose de, de trois parties. Hein. Euh, une première partie qui concerne Dieu, hein, puis la Trinité, puis euh, la création, comme, hein, tout, toutes ces choses-là. Euh, une deuxième partie, et ça c'est une originalité euh, de, de saint Thomas, de faire... Une, euh, un manuel de... Euh, alors ça existait les manuels de morale, mais ce n'était pas, euh, pas un, inséré dans, le, euh, dans, dans, les, dans les sommes théologiques en général. Il hein. euh, y, a, y a pratiquement euh, très peu de morale dans les sentences de, euh, de Pierre Lombard. Et c'est la raison pourquoi euh, on... Dans les, dans les couvents, chez nous, mais je pense dans, dans, dans les autres ordres aussi, euh, on étudiait euh, les sentences de Pierre Lombard, mais on étudiait en plus euh, la Summa de Virtutibus et Vitis de Guillaume Perrault, qui avait justement écrit son livre pour compléter, euh, pour compléter euh, les, euh, le Lombard. Euh, alors que euh, saint Thomas intègre dans, 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 sa, dans sa Sacra Doctrina, une énorme partie euh, morale, hein, qui, qui est la plus grosse, qui, qui, est, qui, qui, est, qui est, oui, qui est au moins aussi grosse que les, la, la première et la troisième partie mises ensemble. Euh, où il où il examine euh, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui la morale générale, mais quand même pas exactement, mais quand même, disons, des, 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 euh, le, fonctionnement, le fonctionnement de l'homme par rapport, à, par rapport aux, à ses actes. Et donc, les passions, la, 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 la volonté, la, toutes ces choses-là. Et puis, dans la prima seconde, la première partie de la seconde partie, et puis dans la deuxième, dans la seconde partie de la seconde partie, de la deuxième partie, il examine euh, en particulier les vertus. Puis, puis, puis d'autres choses aussi, les états de vie, les, oh, pardon, euh, les, les, euh, ces choses-là. Alors les vertus, alors d'abord les vertus théologales, hein, à la fois l'espérance de la charité, puis ensuite euh, les vertus cardinales et les vertus annexes, qui, qui, qui est, est avec beaucoup de, beaucoup de précision et voilà. Et puis alors, la troisième partie euh, concerne euh, le Christ et les sacrements. Alors, on se, on, se, on se scandalise, on s'est scandalisé par le fait que, que Jésus-Christ vient, vient tout, au bout, euh, tout au bout de la Somme, à la fin. Euh, 
Euh, et en particulier euh, qu'on ait construit, que saint Thomas ait construit la morale euh, avant, avant de parler de, de l'incarnation et, 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 et de la vie du Christ. Euh, alors d'un côté, ce n'est pas, pas vrai, parce que, parce que, évidemment, quand il y a des enseignements, des enseignements moraux de Jésus-Christ, évidemment, il les utilise dans, 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 dans la séconde d'Apars. Ce n'est pas qu'on ne parle pas de Jésus-Christ dans la séconde d'Apars, mais évidemment, on n'en parle pas ex-professo. Euh, mais, et d'un autre côté, euh, ça correspond à ce qui me semble être euh, le, le, le principe organisateur de, de la Somme, euh, comme, comme, à mon avis, l'a bien vu le père Congar, euh, et qui est celui des, euh, des nécessités, euh, je dirais, des nécessités emboîtées. Bon. Euh, D'absolument nécessaire, euh, qui, qui ne peut pas ne pas être, il n'y a que Dieu. Tout le reste, par rapport à Dieu, est contingent. Ça est, mais ça pourrait aurait pu aussi bien ne pas être. Euh, poser que Dieu... Alors donc, la Somme commence par l'étude de Dieu dans son unité et dans sa Trinité. Euh, poser que Dieu ait voulu créer, alors bon, on étudie la création. Euh, dans la création, Dieu a fait euh, des, euh, des êtres euh, intelligents, dou doués d'intelligence et de volonté, hein, les anges et les hommes. Euh, alors, euh, laissons un peu les anges de, parté, de, de côté. Mais, euh, et alors, l'homme, de par sa nature, comme, comme je l'ai dit, un désir connaître Dieu. Et il est, il, est, il, est, il est convenable que Dieu vienne euh, à, à exaucer ce désir. Hein. Bon, sans ça, à quoi ça servirait Ça servirait sa création. Bon. Alors, il n'est pas obligé, hein. est pas, est pas, est pas, mais c'est convenable. Et comme Dieu suit toujours sa, euh, ce, euh, sa prudence, hein, son, euh, donc euh, il, il fait euh, librement, mais vrai. Mais, euh, ce que, alors donc, supposer que Dieu veuille donner aux hommes la béatitude, alors il est nécessaire qu'il leur donne la grâce, qu'il leur donne les vertus, les vertus, hein, les vertus théologales et les vertus, et les vertus infuses. Bon. Euh, et donc, il y a la seconde partie de la Somme qui traite justement de la vie morale, la question des, euh, des vertus et, et, et de tout ce qui ce qu implique euh, le, les, les vertus. Et donc, bon. euh, mais il y a eu le péché. Alors l'homme a péché. Alors supposer que l'homme ait péché, la justice de Dieu rend nécessaire la rédemption. Et donc, c'est une autre nécessité, ex suppositionnée, comme disent les scolastiques, hein, supposer que l'homme est péché, il faut qu'il faut qu soit racheté. Il n'est pas capable de se racheter lui-même. Et donc, euh, c'est l'incarnation, et c'est pour ça que le Christ vient à la fin, l'incarnation, et puis les sacrements de l'Église, et l'Église elle-même, mais saint Thomas n'a pas une vraie ecclésiologie, hein, ça, ça c'est sûr, mais enfin on peut, on peut en développer une à partir de ses principes, mais quand même il ne l'a pas fait. Euh, la, euh, supposer donc l'incarnation, alors il faut pour que les fruits de l'incarnation euh, soient à, plus accessibles à l'homme, il euh, y a les sacrements. Les sacrements qui rendent actuel le, le, le fruit de l'incarnation du Christ. Dit en deux mots.